हेलो एवरीवन तो कैसे सब लोग और गेमिंग साइट पे आप सबका वेलकम और आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये वो वीडियो है जिसके मतलब लोग इस चैनल पे भी अक्सर लोग पूछते थे लेकिन जो मेरा मेन चैनल है एक्स जी वाला उस पर तो बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन पूछते थे वो क्वेश्चन ये था कि मैं फार्मिंग सिमिलेटर ट्वेंटी में कैसे जल्दी कैसे कमा सकता हूँ कैसे मैं जल्दी से जो है वो आ, पैसे बना सकता हूँ फार्मिंग सिमिलेटर ट्वेंटी में और कैसे यानी कि मैं एक अच्छा फार्म जो है वो मेंटेन कर सकता हूँ तो इस चैनल पे ये क्वेश्चन कम था क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो लोगों ने ऑलरेडी मोड्स वगैरह डाउनलोड कर लिए थे लेकिन वो लोग जो फेयर प्ले प्लेयर्स हैं और जो फेयर तरीके से गेम खेलना चाहते हैं और जिन्होंने फेयर तरीके से गेम खेलनी है तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है 200 से ज़्यादा घिन ज़्यादा घंटे इस गेम में गुजारने के बाद मैं आपके लिए पांच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ इस वीडियो में जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी इस आ, इस गेम के लिए और इस ए, इस वीडियो को बनाने बनाते वक्त मैंने ख्याल रखा है कि जो न्यू प्लेयर्स हैं उनको भी ए, जो है वो एक थोड़ी सी गाइडलाइन मिल सके तो हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी ये गेम खेल रहे हो तो इसमें से कुछ टिप्स जो हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद ना हो लेकिन जो न्यू प्लेयर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग और गाइडिंग होगी तो पांच टिप्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक किस्म का आप कह लें कि निचोड़ हैं जो भी है 200 से ज़्यादा मैंने जो घंटे इस गेम में स्पेंड कर लिए तो इसके साथ ही जो है वो हम अपनी पहली टिप से स्टार्ट करते हैं वो है प्लांट प्रोफिटेबल क्रॉप्स अब प्रोफिटेबल क्रॉप्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस गेम में और कौन कौन सी प्रोफिटेबल क्रॉप हैं आई गेस क्या आप में से बहुत से लोगों को शायद ऑलरेडी इस चीज़ का पता हो और वो है सोयाबीन और कनोला ना आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि कॉटन भी तो प्रॉफिटेबल क्रॉप है वो पचास हज़ार एक पेड़ का मिल जाता है आपने उसका क्यों नाम लिया ठीक है लेकिन इमेजिन करो कि आप गेम जो है वो एक नया कैरियर स्टार्ट करते हो तो आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप फौरन से जो है वो कॉटन प्लांट करके और उसको हार्वेस्ट कर लो तो वैसे भी जो कॉटन की मैक्सिमम इतनी प्राइस है वो उसका यील्ड जो है उस चीज़ को इवन कर देता है बराबर कर देता है क्योंकि यील्ड जो है वो कार्टून का बहुत ज़्यादा है एक पेड़ के लिए आपको पता नहीं कितने फील्ड हार्वेस्ट करने पड़ते हैं तो अल्टीमेट जो प्रॉफिटेबल क्रॉप है वो है सोयाबीन्स और उसके बाद अगर आपने कोई किसी क्रॉप के साथ जाना है तो यहाँ तो आप यहाँ तो फिर आप सनफ्लावर्स के साथ चले जाएँ या फिर कनोला अगर आप सोयाबीन से इकता चुके हैं तो फिर आप सनफ्लावर या कनोला जो है वो भी प्लांट कर सकते हैं ये सोयाबीन जितनी प्रॉफिटेबल क्रॉप्स नहीं हैं लेकिन ओवरऑल फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप्स हैं ये भी एज़ कम्पेयर टू वीट या फिर ओट्स या दूसरी जो क्रॉप्स हैं बादले वगैरह वो उसके मुकाबले में ये जो है क्रॉप्स ये काफ़ी ज़्यादा इवन मैंने जब ये गेम स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में मैं भी आ, बस यही कर रहा था कि सोयाबीन प्लान कर रहा था हार्वेस्ट कर रहा प्लान कर रहा था हार्वेस्ट कर रहा था प्लान कर रहा था हार्वेस्ट कर रहा था और स्ट्रेट अप दो दिन के लिए मैंने दो से तीन दिन तक मैंने यही काम किया अनलेस के आ, जो है वो मैंने ज़्यादा पैसे नहीं इससे बना लिए तो भैया डेफिनेटली जो गेम होती है वो खेलने के लिए ही बनाई जाती है तो इसमें अगर आप कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढोगे कोई ब्लिच ढूंढोगे तो वो मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है मे भी कोई और यूट्यूबर जो है वो आपको बता दे उसके मतलब लेकिन आ, जो गेम्स होती हैं वो खेलने के लिए बनाई जाती हैं तो आपको खेलनी तो गेम पड़ेगी ही कुछ ना कुछ लेकिन ये है कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आ, आपका थोड़ा सा जो है वो टाइम बच जा, बच जाएगा इसके साथ ही हम अगली टिप पे चलते हैं वो है यूज़ फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपको कहोगे कि यहाँ भैया ये कौन सी टिप्स दे रहे हो हमें ये तो बहुत बेसिक हैं आई नो बेसिक्स हैं लेकिन आ, मैंने बहुत से अपने फेसबुक ग्रुप के ऊपर और बहुत से वीडियोस में देखा है कि लोग जो है वो फर्टिलाइजर्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और एट दी एंड वो क्या कर रहे होते हैं कि वो अपना फिफ्टी परसेंट जो है वो गंवा रहे होते हैं मतलब कि अगर आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते कोई सा भी यूज़ कर लो चाहे आप सॉलिड फर्टिलाइज़र यूज़ कर लो लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर लो स्लरी यूज़ कर लो या फिर आप मैनर यूज़ कर लो आपकी क्रॉप का जो यील्ड है जो आ, आपको मिलना है उस क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद वो 50 परसेंट इंक्रीज़ हो जाएगा और फिफ्टी परसेंट बहुत ज़्यादा होता है 
ये तो वही साहब हो गया कि अगर आपको एक फिर से एक जो है वो टिपर मिल रहा है कनोला का तो उससे आ, आपको एग्जैक्ट सेम टाइम में वन एंड हाफ मिल जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो कम टाइम में आपको ज़्यादा क्रॉप मिल रही है और टाइम आप उतने ही स्पेंड करोगे लेकिन अगर आप फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करोगे तो आप जो है वो कम पैसा कमाओगे फर्टिलाइज़र यूज़ कर लोगे तो ज़्यादा पैसा कमा लोगे अब फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ही सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू फार्मिंग सिमलेटर एटीन फार्मिंग सिमलेटर अठारह में तो फर्टिलाइज़र आलमोस्ट बहुत ज़्यादा महंगे थे यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा महंगे थे कि मेरी खुद अपनी हिम्मत नहीं पड़ती थी फर्टिलाइज़र यूज़ करते वक्त जब तक कि मेरे पास मैनर या सलरी का कोई सोर्स नहीं होता था लेकिन उस गेम के मुकाबले में इसमें बहुत सस्ते हैं फर्टिलाइज़र तो डेफिनेटली फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें इससे आपकी क्रॉप्स का यूज जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और आपको जो है वो इवेंचुअली पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे नेक्स्ट टिप है अपग्रेड योर हार्वेस्टर और वो ये टिप जो है ये न्यू प्लेस के लिए है अगर आप न्यू है गेम में और स्टार्ट कर रहे हैं कैरियर तो जो आपकी आ, पैसे कमाने का जो सबसे बड़ा बोटल नेक होगा वो होगी आपके हार्वेस्टर जो डिफ़ॉल्ट हार्वेस्टर है आ, इतनी बकवास वो हार्वेस्टर है पहले नंबर पे उसके साथ कोई एक प्रॉब्लम नहीं है <laughs> मतलब एक प्रॉब्लम हो तो बंदा इग्नोर मार देता है नहीं लेकिन उसके साथ कोई एक प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं दो तीन पहले नंबर पे उसकी हॉर्स पावर कम है वो जो अप एंड डाउन एरियाज होते हैं वहाँ पर चढ़ाई करते वक्त वो बहुत से ज़्यादा स्लो हो जाती है उसके बाद फिर उसकी स्पीड बहुत कम है ओवरऑल फिर उसके भी बाद उसकी जो वर्किंग रेंज है जो उसका हेडर है वो बहुत ज़्यादा छोटा है और वो फिर आपके लिए सबसे बड़ा बोटल नैक है तो जल्दी से जल्दी आप जब इस नई कैरियर स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप अपनी हार्वेस्टर को अपग्रेड कर लें ये आपका दुगना टाइम जो है वो सेव कर देगी आ, आप ये ग्लिच जो है वो मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में बहुत दफ़ा दिखा चुका हूँ ये एक ग्लिच है इसमें आई गेस और इसमें क्या हो सकता क्या होता है कि फार्मिंग सिमलेटर ट्वेंटी में जॉन डेयर की टी फाइव सिक्सटी हार्वेस्टर के साथ आप आइडियल नाइन्टी का जो है वो हेडर यूज़ कर सकते हैं तो आपको अब आइडियल नाइन्टी भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेसिकली उसका हेडर बड़ा है ना तो अगर आपको बड़ा हेटअप चाहिए तो आपको इतनी महंगी आइडियल 90 खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है सिंपली जो है वो जॉन डेयर की टी फाइव सिक्सटी हार्वेस्टर बाय करें और उसके बाद आज आइडियल 90 का जो है वो हेडर यूज़ करें और ये एक बहुत बड़ा लाइफ सेविंग हैक है और आई गेस कि ये आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए नेक्स्ट है स्टार टेंडिंग का हाउस ओके तो इस टिप को देखने के बाद आप कहेंगे कि यार काउस काउस मतलब शीप को फीड करना इतना आसान है लेकिन आप काउस का कह रहे हैं मतलब काउस तो एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चीज़ आती है आई नो काउस को फीड करने के लिए एक बकायदा किट चाहिए पूरी की पूरी उसमें आपको ग्रास मूविंग टूल चाहिए और मोइंग टूल चाहिए ग्रास के और उसके बाद फिर आपको विंड्रो टेडर और बेलर या फिर लोडिंग वैगन ये सारी चीज़ें चाहिए और उसके बाद एक वाटर टैंक भी चाहिए तो गाउस को फीड करना आई नो पे थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आ, शीप को आ, फीड करना तो बहुत आसान है टू बी ऑनेस्ट मैंने शीप के मतलब आपको क्यों नहीं कहा लेकिन शीप को फीड करने के बाद जब वो आ, आपको प्रोडक्ट मिलती है तो वो जो वूल पैलेट्स हैं वो आपको कंटिन्यूसली वहाँ से हटाने पड़ते हैं तो वो सारे का सारा ध्यान जो है वो आपका शीप फार्म की तरफ जाता रहता है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अनोइंग चीज़ है और मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ मैंने एक दो बार ट्राई की शीप को रखने की शीप फार्म पे शीप को टेंट करने की लेकिन भैया वो एक अनोइंग सी जो नोटिफिकेशन आती है नो मोर स्पेस फॉर वूल पैलेट्स मैं उससे इतना उत्तर आ गया कि मैंने तोबा तोबा कर दी और उसके बाद मैंने शीप को जो है वो टाटा बाय बाय कह दिया ऑन दी अदर हैंड्स काउस जो है वो उनको थोड़ा ट्रिकी तो है लेकिन जो प्रोडक्ट आपको मिलती है मिल्क स्पोज और फिर उसके बाद सलरी आपको मिलती है जो कि शीप आपको नहीं देती और जो मैनर मिलता है अब आप यहाँ पे देखें कि एक टैंकर बेचने से मुझे फोर्टी फोर थाउजेंड डॉलर्स मिले और मैंने वेट किया होता अगर प्राइस सही होने का तो ऑलमोस्ट फिफ्टी मिल जाने थे नेक्स्ट टिप जो है वो है स्पेंड योर मनी केयरफुली तो भैया ये इस गेम की इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज है ये फार्मिंग सिमलेटर 18 या फार्मिंग सिमलेटर 18 की जैसे इकॉनमी नहीं है इसकी बहुत ज़्यादा चेंज और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक इकॉनमी है अगर आप जब स्पेशली अगर आप न्यू कैरियर स्टार्ट करते हो अगर आप गलत जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो आपके पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं 
या तो आप अपना कैरियर दोबारा से स्टार्ट करें या फिर आप माइक्रो ट्रांजेक्शन करें तीसरा ऑप्शन है उसमें आपकी प्रोग्रेस लॉस हो जाएगी तो यही है एट द एंड मैं फाइनल टिप यही दे रहा हूँ कि सोच समझ के अच्छे तरीके से फिर ही आप अपनी कोई भी चीज़ खरीदें खासकर अगर वो एक लाख डॉलर्स की वैल्यू से ज़्यादा है कोई चीज़ इस गेम में तो अच्छे से सोच के समझ के देखें कि आपको इस चीज़ का लेटर ऑन फ़ायदा कितना होगा और नुकसान कितना होगा अगर आप इसकी जगह ये चीज़ ख़रीद लें तो वो कितना फ़ायदा देगी आपको मतलब ओवरऑल ये बात करने का मकसद ये है कि एक पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें इसको एक आलमोस्ट रियल लाइफ के सनेरियो ही ले लें ये नहीं कि आपको और कि यार एक और ट्रैक्टर ले देते हैं फाइव फाइव हंड्रेड फेवरेट और वो फिर आपको जो है वो स्टक हो जाते हैं गेम में फिर उसके बाद आप मेरे अपने साथ ऐसा हो चुका है मैंने जो है वो स्टार्टिंग में दो तीन अपनी सेव पर पास जो है वो ऐसी जाहिर की और गलत चीज़ों पे जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया और फिर मैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सवाए माइक्रो ट्रांजेक्शन के तो वो मैंने नहीं की तो फिर मैंने डेफिनेटली अपना करियर डिलीट किया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए तो इन टिप्स में मैंने मोस्टली जो है वो चीज़ें कवर कर दी हैं उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी बाय